সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে আমাদের দেশে সাধারণভাবে গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছে মানুষ কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে যেমন গরুর খামার করছেন ছাগলের খামার করছেন সাম্প্রতিক সময় এসে কিন্তু ভেড়ার খামারও পরিচালন করছেন এবং ভেড়াকে বাণিজ্যিকভাবে পালন করার কার্যক্রমটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো সমস্যা আছে অনেকগুলো সংকট আছে কারণ এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ জানেন না এক্ষেত্রে কী কী প্রযুক্তিগুলো আছে কী কী সমস্যাগুলো আছে আবার আমাদের দেশে যে প্রচলিত জাতের ভেড়াগুলো আছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু কাজ হয়েছে খুব সীমিত যদিও সাম্প্রতিক সময় বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ভেড়া উৎপাদনের প্রযুক্তিকে উদ্ভাবন করেছেন এবং সেগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছেন এবং বলা হচ্ছে যেহেতু ভেড়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সুবিধা আছে যেমন এর রোগ বালাই কম এবং এদের শরীরের বৃদ্ধিটা তুলনামূলকভাবে ভালো এবং এটির মাংস কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভালো যদিও আমরা হয়তো অনেকেই ভেড়ার মাংস এরকমভাবে অভ্যস্ত নয় তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট তারা একদিকে যেমন দেশি ভেড়াকে নিয়ে কাজ করছে পাশাপাশি বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ভেড়া এনে সে তার মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে আমরা আজকে এসেছি প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে এবং সেখানকার যে ভেড়া গবেষণা নিয়ে যে কার্যক্রম হচ্ছে সেখানকার খামারে সেখান থেকে এই সম্পর্কিত কিছু তথ্য এবং প্রযুক্তি বা সম্ভাবনার কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব তাহলে চলুন আমরা দেখে নেই এই বিষয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম শুনে নেই বিজ্ঞানীদের কথা একথা ঠিক যে ভেড়া নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে খুবই অল্প সময় ধরে যদিও আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষ নিজেদের শখের বসে ভেড়া পালন করত এবং সেই ভেড়াগুলো কিন্তু বড় হতো এবং সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পুষ্টির অভাব যেমন দূর করত পাশাপাশি অনেকে কিন্তু ভেড়া পালন করে তাদের আয় বর্ধন করত আমাদের বিভিন্ন চর অঞ্চলগুলোতে সেখানে কিন্তু ভেড়া পালনের একটি বড় ধরনের সম্ভাবনা আছে এবং অনেক মানুষ কিন্তু সেখানে ভেড়া পালন করছেন এবং ভেড়ার মাংস কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং আমার বলা হচ্ছে যে এই মাংস কিন্তু মানুষের শরীরের জন্য ভালো এবং বিশেষ করে অধিকতর যে কোলেস্টেরল জড়িত যে ঝুঁকি সেটি কিন্তু ভেড়ার মাংসে নেই তাছাড়া ভেড়ার দুধও কিন্তু অনেক পুষ্টিকর এবং এটি কিন্তু মানুষের অনেক রকমের কাজে লাগে এবং আমরা জানি যে ছাগলের দুধ এবং ভেড়ার দুধ এগুলো কিন্তু গরুর দুধের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকরী বিশেষ করে শিশুদের জন্য এবং রোগীদের জন্য আর ভেড়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় জিনিস আছে সেটি হচ্ছে ভেড়ার পশম এটি কিন্তু অনেক মূল্যবান একটি সামগ্রী আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াতে এবং অন্যান্য জায়গাগুলোতে ভেড়ার লোম দিয়ে কিন্তু উল তৈরি করা হয় বাংলাদেশেও ভেড়ার লোম এবং পাটের আঁশ যুক্ত করে কিন্তু নতুন ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের কার্যক্রম চলছে এবং গবেষণা চলছে এবং আমরা জানি সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভেড়া চাষের একটি বড় ধরনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় ভেড়ার জাত উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে ভেড়া নিয়ে এসে গবেষণা করছে বিজ্ঞানীরা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে তিন প্রজাতির ভেড়াকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেগুলো বাংলাদেশের পরিবেশে সাথে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি উপযুক্ত জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে বিজ্ঞানীরা এবং আমরা এই যে শেডগুলো দেখতে পাচ্ছি এই শেডগুলো কিন্তু বিদেশি ভেড়া রাখার জন্য শেড এবং এগুলোর পরিবেশটাও তৈরি করা হয়েছে যাতে সেখানকার পরিবেশ সেটা অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশটা যাতে এখানে দেওয়া যায় আমরা জানি অস্ট্রেলিয়া একটু শীত প্রধান দেশ এবং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত উত্তাপ নাই এবং এত আর্দ্রতা নাই সেই ক্ষেত্রে ভেড়ার জন্য যে শেডগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলো অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত এখানে যেমন কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরি করে এলাকাকে ঠান্ডা করা হচ্ছে যাতে ভেড়ার জন্য সহনীয় পরিবেশ হয় আবার কিছু কিছু শেড তৈরি করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ কন্ট্রোল শেড যেখানে ভেড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান ভেড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা যায় এবং এর মধ্য থেকেই তারা যেন বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে এবং বাংলাদেশের যে যাত্রী হবে সে যাত্রী যেন খামার পর্যায়ে সফলভাবে পালন করা যায় দশম মন্ডলী চলুন আমরা একটু বিজ্ঞানীদের কথা শুনে নেই এবং শুনে নেই তাদের অভিজ্ঞতার গল্প সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা জানি যে আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে ভেড়া নিয়ে গবেষণা চলছে দেশি ভেড়ার সাথে সাথে কিন্তু বিদেশি ভেড়া নিয়েও কিন্তু গবেষণা শুরু হয়েছে বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়েকটি জাত এখানে এনেছে এবং ইতোমধ্যে এগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং তাদেরই কয়েকজন বিজ্ঞানী যারা কাজ করছেন তারা আমাদের সাথে আছেন আমরা তাদের কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করব আর আপনাদেরকেও জানিয়ে রাখি যে ভেড়া নিয়ে গবেষণাটি কিন্তু শুরু হয়েছে খুবই সম্প্রতি এখনও কিন্তু আমরা ঠিক উপযুক্ত যে সমস্ত জাতগুলো বা যে সমস্ত প্রযুক্তিগুলো সেগুলো যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সেটা কিন্তু নেই তবে আমরা যারা ভেড়া নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী তারা কিন্তু নজর রাখতে পারে এই গবেষণা কার্যক্রমের উপরে
শিপ প্রজেক্টে আছি এবং এখানে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে গত 6 বছর কাজ করছি ধারার উপরে গবেষণা আচ্ছা এখানে আমরা যেটা শুনেছি ইতিমধ্যে যেখানে তিনটি জাত নিয়ে আপনি এনেছেন বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া থেকে কি কি জাতি রয়েছে হ্যাঁ আমরা এখানে তিন জাতির জাত নিয়ে এসেছি একটি হচ্ছে প্যারেন্ডাল একটি সাফক এবং একটি ডরপার তিনটি জাতি মাংস উৎপাদনের জন্য খুবই ভালো সাথে সাথে সাফক এবং প্যারেন্ডাল জাত দুটি পশম উৎপাদনের জন্য খুব ভালো এবং ইতোমধ্যে আমরা এটা তিন বছর পার করে ফেলেছি এবং এখন কিছুটা অভিযোজনের ক্ষম চলে এসেছে এবং আমরা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর জন্যই কাজ করছি মূলত এবং এটার সংরক্ষণের কাজ আচ্ছা এমনি কি রকম মনে হচ্ছে এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিদেশ বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া থেকে সেখানকার পরিবেশ তো মানে আমাদের মতো না সেই জাতগুলো এখানে এলো এবং আপনারা এনেছেন কয়েক বছর আগেই কীরকম দেখা যাচ্ছে এদের মানে বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কীরকম আসলে এই ভেড়াগুলো যে অস্ট্রেলিয়ার যে অঞ্চল থেকে আনা হয়েছে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রাটাও মোটামুটি আমাদের দেশের মতোই ছিল কিন্তু এখানে আমাদের দেশে হিউমিডিটিটা একটু বেশি হওয়ার কারণে শুরুর দিকে ভেড়াগুলো নিয়ে আমরা একটু সমস্যায় পড়েছিলাম কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছিলো কিন্তু বর্তমানে আমরা ওই সমস্যাগুলো কাটিয়ে একটা ভালো অবস্থানে আছি এবং আমাদের এখানে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি সহ অভিযোজনের কাজটা এখন ভালোভাবে চলছে এবং অলরেডি আমরা তিনটে জার থেকেই সেকেন্ড জেনারেশনের বাচ্চাও পেয়ে ফেলেছি আমরা আশা করছি এটা যদি আমরা কয়েক প্রজন্ম কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় এটা সহজভাবে কৃষকের মাঝে আমরা দিতে পারব এবং তারা এটা পালন করতে পারবে আচ্ছা আপনার নামটি বলুন আমার নাম মোহাম্মদ কামরুল হাসান আমি এখানে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিডিং জেনেটিক্স হিসেবে আছি আচ্ছা এমনি যে আমরা যে জাতগুলো নিয়ে দেখলাম এখানে যে জাতগুলো আপনারা এনেছেন তা কীরকম মানে তাদের কীরকম ওজন কীরকম হচ্ছে বা গ্রোথ কীরকম হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা ওই যে যে জাতগুলো এনেছেন তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি আমাদের দেশে নিয়ে আসা যাচ্ছে মোটামুটি আমাদের গ্রোথ ভালো হচ্ছে এখানে আগে আগে প্রথম যে ওদের যে বাচ্চা ছিল পিওর যে বাচ্চাগুলো ছিল ভালো ওজন ছিল ক্রস করা এসে এখানে ভালো ওজন আসছে মানে পিওর বাচ্চাগুলোর কীরকম ওজন থাকে আর ক্রস করার পরে কীরকম ওজন পাওয়া যায় পিওরের আমাদের বার্তোট আমরা পাইছি পাঁচ কেজি ছয় কেজি পর্যন্ত বার্তো পেয়েছি আর ক্রসে আড়াই কেজি তিন কেজি পর্যন্ত বার্তো আসছে এমনি সাধারণত আমাদের দেশের যে জাতগুলো তাদের তাদের তো আমাদের দেশের তো এক থেকে দেড় কেজি ওজন হয় বার্তো সেখানে আড়াই কেজি আড়াই কেজি হ্যাঁ আচ্ছা আর এমনি এগুলোর মানে কীরকম মানে ওয়েট কীরকম হচ্ছে মানে এক বছরে বা দু বছরে তিন মাসে আমরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ কেজি ওজন পেয়েছি আর এক বছরে পঞ্চাশ কেজির মতো বা ষাট কেজি এরকম আস্তে আস্তে ওজন আর কি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এগুলোর মানে প্রোডাক্টিভিটি ভালো হ্যাঁ ভালো এমনি এমনি হ্যাঁ এমনি জি বলেন এবং আমাদের ওয়েদারের কারণে ও মানে গ্রোথটা একটু কম আর কি ওদের ওয়েদারের সাথে আমাদের ওয়েদার একটু তারতম্য আছে যে আদতার কারণে একটা একটু বেশি সমস্যা হয় এই জন্য একটু গোটা একটু কম কিন্তু তারপরে আমরা চেষ্টা করতেছি এই জারটাকে আমাদের ওয়েদারের সাথেই কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায় এবং কীভাবে আমাদের আরও এটাকে বৃদ্ধি উত্তরত বৃদ্ধি করা যায় সেই নিয়ে কাজ করছে এমনি খাবারের ক্ষেত্রে কি বিশেষ কোনো ব্যবস্থাপনা আছে এই বিশেষ করে এই আমাদের বিদেশি জাতগুলো এমন কোনো ব্যবস্থাপনাই নিচ্ছি না যেটা খামারি পর্যায়ে সমস্যা হবে আমরা আমাদের দেশীয় যে অ্যাভেলেবল ফিডগুলো যে প্রাণী খাদ্যগুলো ওগুলো ইউজ করেই আমাদের অ্যানিমেলগুলোকে এখনও সার্ভাইভ করাচ্ছি এবং তারা এই খাবারগুলোতে খুব সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে ফেলেছে সুতরাং খামারি পর্যায়ে এটা নিয়ে কোনো সমস্যাই হবে না ফিডিং নিয়ে আমরা যখন নতুন জাত দিতে পারবো তখন পাশাপাশি সব প্রযুক্তি দেওয়া যাবে খাবারের প্রযুক্তি হ্যাঁ অবশ্যই আমরা খাবারের খুব সহজ প্রযুক্তি এখানে মেনটেন করছি যেটা খামারি অতি সহজে মেনটেন করতে পারে খুব ভালো কথা আপনার নামটা বলুন আমাদেরকে একটু আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মামুন রহমান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প আচ্ছা মামুন আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই যে আমরা জানি যে এমনি সাধারণত যে কোনো প্রাণীরই তো রোগ বালাই বা স্বাস্থ্যগত কিছু ঝুঁকি থাকে এই জাতগুলোর ক্ষেত্রে কি কোনো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি আছে বা রোগ বালাই কোনো ব্যাপার আছে আমরা যেহেতু অস্ট্রেলিয়া থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর বাংলাদেশে নিয়ে এসেছি এখানে নিয়ে আসার পর যারা আমার মানে আমাদের প্রথম যেটা সমস্যা হয়েছিল ব্লাড পটোজোয়া বেবি সিওসিস অ্যানাপ্লাজমসিস এই রোগটা আমাদের দেশে যখন আমাদের ওই আমরা যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে আসছি তখন তো ওই দেশে তো পটোজোয়া নাই তো ওরা ওদের ব্লাডে পটোজোয়া ফ্রি ছিল আমাদের দেশে নিয়ে আসার পর এই পটোজোয়া যখন ইনফেকশন হইল তখন বেবি সি অ্যানাপ্লাজমোসিসে আমরা আমাদের বেশ কিছু ভেড়া লস্ট হইল তো আমরা এখন একটা মানে অভিযোজন পর্যায়ে নিয়ে এসেছি আমরা এই যে কীভাবে বেবি সিওয়াসিস এবং অ্যানাপ্লাজমোসিস এইটা নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় এই ভেড়াগুলোকে আমরা সেটা নিয়ে কাজ করছি অলরেডি আমরা কীভাবে এটা ভ্যাকসিন প্রোডাকশন করা যায় কীভাবে এই রোগটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি যেহেতু আমাদের বেশ কিছু
ডিজিজ আছে যেগুলো থাকবেই তবে মানে কমন ডিজিজ আমরা এখন পর্যন্ত বেবি সিএসি অ্যানাসোলিয়ামে পাইছি আর এর বাইরে যেটা টুকটাক আমরা যেটা ডিজিজ পাইছি সেগুলো সহজে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি আচ্ছা খুবই ভালো আপনার নামটি বলবেন আমার নাম ফাতেমা তুজ জোহরা আপনি কোন বিষয়টা নিয়ে কাজ করেন আমি ব্রিডিং নিয়ে কাজ করি ব্রিডিং নিয়ে কাজ করেন তো এমনি তো বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে তারপরে সেগুলো বড় হচ্ছে নিজেদের কাছে কেমন লাগে যে খুব শীঘ্রই কি কি আমরা নতুন কোনো প্রযুক্তি নতুন কোনো জাত আমাদের খামারিতে জন্য দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমরা তো এই পিওর ব্রিডের সাথে দেশি যে আছে সেটা ক্রস করাচ্ছি ক্রস করে ক্রসের মাধ্যমে যে আমরা জাতটা মানে এখন যাদের আসছে বাচ্চাগুলো এটা আমরা সেভেন জেনারেশন দেখার পরে এটা আমরা ফিল্ডে দিতে পারবো কয় জেনারেশন হয়েছে এটা এই দুই জেনারেশন সেভেন জেনারেশন পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব হ্যাঁ যে সেভেন জেনারেশন আগে তো আমরা এটা প্রডিউস করতে পারবো না এমনি একটি জিনিস আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে একটি ভেড়া রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজে যেতে কতদিন সময় লাগে বিশেষ করে বাচ্চাগুলো নতুন যেগুলো তৈরি হচ্ছে পিবার্টিতে আসে আপনার আট থেকে নয় মাসে বয়সে পিবার্টিতে আসতেছে আর বারো তেরো দু মাসের মধ্যে সে একবার বাচ্চা দিচ্ছে তাহলে সাত জেনারেশন পাওয়ার জন্য আমাদের সাত বছর অপেক্ষা করতে ব্যাপারটা না সেরকম না বছরে দুইবার করে ধরেন সাড়ে তিন চার বছরের মতো আমাদের লাগবে আর কি আরো লাগবে আর কি আর একটা বেটার একটা রেজাল্ট আসতে হলে আসবে আর কি খুবই ভালো আপনারা সব যৌথভাবে গবেষণা করছেন এবং আপনাদের ফলাফলটির জন্য নিশ্চয়ই আমাদের দেশের মানুষ অপেক্ষা করছে কারণ আমরা প্রাণী সম্পদের এই সেক্টরটা বিশেষ করে ভেড়াটাকে নিয়ে আমাদের মানুষের ভিতরে আগ্রহ আছে এবং আপনাদের হাত ধরেই নতুন প্রযুক্তি আসবে এটা আমরা আশা করি আপনাদেরকে ধন্যবাদ এই যে শেডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু আসলে একটা কন্ট্রোল শেড অর্থাৎ এখানে কিন্তু একটু শীতল পরিবেশ তৈরি করার জন্য যা যা করা দরকার সেটা করা হয় এবং ভেড়া বিশেষ করে বিদেশি ভেড়াগুলো যাতে প্রয়োজনে তাদেরকে এখানে রাখা যায় তার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে কিন্তু এরকম নিয়ন্ত্রিত শেড আর নেই বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটই কিন্তু প্রথম এটা তৈরি করেছে দর্শক মন্ডলী আসল কথাটা হচ্ছে যে যখন নাকি কোনো প্রাণ নিয়ে গবেষণা হয় তখন তার পেছনে কিন্তু অনেক রকমের বিজ্ঞান কাজ করে তার খাদ্য তার স্বাস্থ্য তার পুষ্টি তার থাকার পরিবেশ এগুলো অনেক কিছুই কিন্তু আমাদেরকে বিবেচনা করতে হয় এখানকার বিজ্ঞানীরা সমস্ত কিছুকে বিবেচনা করেই কিন্তু বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন আমরা আশা করব আগামী দু এক বছরের ভেতরে এখান থেকে নতুন নতুন জাত বেরিয়ে আসবে এবং যে জাতগুলো বাংলাদেশের প্রাণী সম্পদ সেক্টরে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করবে এবং ভেড়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি সফলতা অর্জন করতে পারব